வணக்கம் இந்த வீடியோ அழகின் மூலம் எழுமாத்து பரிசோதனை மாதிரி வழி நிகழ்ச்சி எளிய நிகழ்ச்சி கூட் நிகழ்ச்சி சம தகவுடைய பேர்கள் என்றால் என்ன என்பது பற்றி கற்க இருக்கும் இந்த பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் எழுமாற்று பரிசோதனை என்றால் என்ன மாதிரி வழி நிகழ்ச்சி எளிய நிகழ்ச்சி கூட்டு நிகழ்ச்சி சம தகவுடைய பேர்கள் என்பன பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள் முதலாவதாக நாங்கள் எழுமாட்டு பரிசோதனை ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் கூடாத நாணயம் ஒன்றை மேலே எரிந்து அல்லது சுண்டி விழும் பக்கத்தை அவதானித்தல் எனும் பரிசோதனை யோசிப்போம் இவ்வாறு நாங்கள் ஒரு செயற்பாட்டை செய்யும் பொழுது எமக்கு நாணயத்தில் தலை கிடைக்கலாம் இதை நாங்கள் ஹெட் என்று சொல்கிறோம் ஒப்பஸ் அல்லது பூ டெயில் ரிவர்ஸ் என்று சொல்கிறோம் கிடைக்கலாம் இங்கு இந்த தலை பூ என்பன கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியமான பேறுகள் பேறுகளை நாங்கள் இங்கே அவுட் கம்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அதாவது சுண்டப்படுகின்ற பொழுது எமக்கு இதில் ரெண்டுத்தாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழலாம் மேலே தலை விழலாம் அல்லது பூ விழலாம் அடுத்தது கூடாத நாணயம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் தலை பூ இரண்டு பேறுகளும் கிடைப்பதற்கு சம அளவான சாத்தியப்பாடு இருக்கின்றது என்பதை குறிக்கின்றது சம சந்தர்ப்பம் கோடின் என்று சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பக்கம் வளைந்த நாணயத்தை கருதி கொள்ளுங்கள் அந்த நாணயம் குளிர்ந்த பக்கம் மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடியதாக வாரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லலாம் ஆனால் கோடாது என்று சொன்னால் ரெண்டும் தலை பூ ரெண்டும் கிடைப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் சமனாக இருக்கும் இதுக்கு கூட அதுக்கு கூட என்று நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகவே கிடைக்கக்கூடிய பேர்கள் தெரியுமாயினும் இந்த பரிசோதனையில் எங்களுக்கு தலையளது பூ தான் விழும் என்று தெரியும் இருந்தாலும் உறுதியாக தலைதான் அல்லது பூ தான் என்று கூற முடியாத பரிசோதனைகள் எழுமாட்டு பரிசோதனைகள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இவ்வாறான பரிசோதனைகள் ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் கோடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை இதில் ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை இலக்கங்கள் இடப்பட்டிருக்கும் எல்லா முகங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதை உருட்டி ஒரு இலக்கத்தை அவதானித்தல் இந்த செயற்பாட்டு பரிசோதனையை பார்ப்போம் இங்கே எங்களுக்கு பேறுகளாக அதாவது அவுட் கம்ஸ் ஆக என்னென்ன கிடைக்கும் என்று பார்த்தால் இலக்கங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு மேலே உள்ள இலக்கமாக இருக்கு இதுதான் பேறுகள் இதுக்கும் கோடாதது என்பதன் கருத்து எந்த பேறு என்றாலும் அதாவது ஒன்று கிடைத்தல் ரெண்டு கிடைத்தல் மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு இதில் ஏதாவது ஒன்று கிடைப்பதற்கு சம அளவான சாத்தியம் காணப்படும் உதாரணமாக இத்தாயக்கட்டையை ஆறு முறை சுண்டினால் ரெண்டு எனும் இலக்கம் கிடைப்பதற்கு ஆறில் ஒரு அளவு சாத்தியம் அதாவது இதனை சதவீதத்தில் குறிப்பிடின் பதினாறு தசம் ஆறு ஆறு சதவீத வாய்ப்பு உள்ளது என கூறலாம் இதே போல சகல பேறுகளுக்கும் சம அளவான சாத்தியங்கள் காணப்படும் மாதிரி வழி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுமாட்டு பரிசோதனை ஒன்று நாங்கள் முதலே பார்த்தோம் ரெண்டு பரிசோதனை ஒன்று நாணயத்தை சுண்டுதல் மற்றது சதுரமுகி தாயக்கட்டையை சுண்டுதல் இதிலே ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளிலும் எமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பேறுகள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தொடர் மாதிரி வழி என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் மாதிரி வழியை குறிப்பதற்கு நாங்கள் கேபிட்டலஸ் பயன்படுத்துகிறோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் நாங்கள் இங்கே கோடாத நாணயம் ஒன்றை மேலே எரிந்து விழும் பக்கத்தை அவதானித்தல் எனும் எழுமாற்று பரிசோதனையில் பேறுகளை அவதானித்தோமாயின் அப்பேறுகளை கொண்ட தொடை மாதிரி வழி ஆகும் ஆகவே இந்த மாதிரி வழியானது தலைப்பு இந்த ரெண்டு பேறுகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொடையால் குறித்து காட்டப்படும் இவ்வாறு அதே போல் இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் கூடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை உருட்டுகின்ற பரிசோதனை இதிலே எங்களுக்கு ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரையான இலக்கங்கள் கிடைக்கப்படலாம் ஆகவே இந்த ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்ட இந்த இலக்கங்களை கொண்ட இந்த தொடை மாதிரி வழி அதாவது இந்த பரிசோதனைக்குரிய மாதிரி வழி கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியமான பேறுகள் அனைத்தையும் கொண்ட தொடை மாதிரி வழியை குறித்து காட்டுதல் 
இங்கே நாங்கள் சொல்கிறோம் மாதிரி வெளியண்டால் கிடைக்கக்கூடிய பேறுகள் அனைத்தையும் கொண்ட தொடை இதனை நாங்கள் தொடை வடிவத்தில் மட்டும் குறிப்பதில்லை இருப்பினும் வெண்ணுரு நெய்யரி மரவரிப்படம் என்பவற்றையும் பயன்படுத்துகின்றோம் இதிலே இப்போது நான் தொடையையும் வெண்ணுருவையும் எவ்வாறு பயன்படுத்தி மாதிரி வழியை குறிக்கலாம் என்று சொல்கின்றேன் பின்னர் உள்ள பாடங்களில் நீங்கள் தனியாக நெய்யரி மூலம் மரவரிப்படம் மூலம் எவ்வாறு குறித்து காட்டலாம் என நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு உதாரணம் எடுப்போம் கூடாத நாணயம் ஒன்றை மேலே எறிந்து விளம் பக்கத்தை அவதானித்தல் அதே போல இன்னொரு பரிசோதனை கூடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை ஒன்றை உருட்டி புறப்படும் இலக்கத்தை அவதானித்தல் இந்த ரெண்டு பரிசோதனைகள் இங்கே காணப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றுக்கான மாதிரி வழியை தொடை குறிப்பீட்டு வடிவில் முதலாவதாக குறிப்போம் முதலாவது பரிசோதனைக்கான தொடை குறிப்பீடு எஸ் ஹெட் அல்லது டெயில் எச் அண்டது ஹெட் டி டெயில் தலை அல்லது பூ அதே மாதிரி இரண்டாவது பரிசோதனைக்குரிய மாதிரி வழி தொடை குறிப்பீட்டு வடிவில் எஸ் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இதனை வெண்ணுருவிலும் நாங்கள் குறித்து காட்டலாம் வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது முதலாவது பரிசோதனைக்கான வெண்ணுரு இந்த வாகது அமையும் இங்கே எஸ் என்பது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நிகழக்கூடிய சாத்தியமான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் கொண்ட தொடை ஆகவே இது ஒரு அகில தொடையாக குறிக்கப்படுகின்றது அதில் எச் என்பது ஒரு நிகழ்ச்சி டி என்பது ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே இது ஒரு அகில தொடை அதில் இதன் மூலங்கள் பேறுகள் குறித்து காட்டப்படுகின்றது தற்பொழுது நிகழ்ச்சி என்றால் என்னென்ன பார்ப்போம் நாங்கள் மாதிரி வழியை கேட்டிருக்கின்றோம் இந்த மாதிரி வழியில் உள்ள ஒரு தொடப்பிரிவு நிகழ்ச்சி என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் சதுரமுகி தாயக்கொட்டை ஒன்றை உருட்டி புறப்படும் இலக்கத்தை அவதானிப்போம் இங்கே இப்பரிசோதனையின் மாதிரி வழி எஸ் இந்த தொடையால் குறித்து காட்டப்படுகின்றது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு எனும் இத்தொடையினால் குறித்து காட்டப்படுகின்றது இங்கு ஒன்று மூன்று ஐந்து இந்த இலக்கங்களை கொண்ட ஒரு தொடை அதே மாதிரி ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு என்பன மூன்று தொடப்பிரிவுகள் இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளாகும் இவை ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பின்வருமாறு விவரிக்கலாம் முதலாவது ஒன்று மூன்று ஐந்து என்பது ஒற்றி எண் புறப்படும் நிகழ்ச்சி இதிலே கிடைக்கின்ற பேறுகள் அனைத்தும் ஒற்றி எண்களாக இருக்கின்றபடியா நாங்கள் இதற்கு பெயர் ஒற்றி எண் புறப்படும் நிகழ்ச்சி என்று வைக்கலாம் அதே போல ரெண்டு மூன்று ஐந்து இது எல்லாம் முதன்மையண்களாக காணப்படுகின்றபடியால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முதன்மை எண் பெறப்படும் நிகழ்ச்சி என்று நாங்கள் பெயர் சூட்டலாம் அதே போல இது ஆறு நாங்கள் இதை சுண்டும் பொழுது பேறு ஆறு பெறப்படும் நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் இதனை குறித்து கொள்ளலாம் ஆகவே எங்களுக்கு தெரியும் மாதிரி வழி ஒரு தொடை அதன்ற ஏதாவது ஒரு தொடப்பிரிவு ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் இது ஒரு தொடப்பிரிவு இது ஒரு தொடப்பிரிவு இது ஒரு தொடப்பிரிவு இது ஒரு நிகழ்ச்சி ஆகும் தற்பொழுது நிகழ்ச்சியை கேட்ட நாம் எளிய நிகழ்ச்சி கூட்டு நிகழ்ச்சி இவை பற்றி ஆராய்வோம் எங்களுக்கு ஒற்று பேறு மாத்திரம் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் எளிய நிகழ்ச்சிகளாக இந்த உதாரணத்தை பார்ப்போம் கூடாத சதுரமுகி தாயக்கட்டை ஒன்று உருட்டி புறப்படும் இலக்கத்தை அவதானித்தல் என்ற பரிசோதனை கருதுவோம் எழுமாற்று பரிசோதனை இதில் மாதிரி வழி இது ஒன்று தொடக்கம் ஆறு வரை இலக்கமிடப்பட்டுள்ள இந்த எண்களை கொண்ட தொடை இங்கே இது சில நிகழ்ச்சிகளாகும் நாங்கள் தொடப்பிரிவுகளாக இதை கருத்தில் கொள்ளலாம் இந்த தொடப்பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி இவற்றில் ஒன்று ரெண்டு ஆறு வே அவதானித்தம்னு சொன்னால் மூன்று ஒரு பேறு மட்டும் உள்ள தொடப்பேறுகள் இதில் ஒரே ஒரு இலக்கம்தான் எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு பேர் இவ்வாறான மேலும் பிரிவுகளாக்க முடியாது இதை எடுத்தமோன்னு சொன்னால் இன்னும் பிரிவுகளாக்கலாம் ரெண்டு நாலு ரெண்டு ரெண்டு அதே மாதிரி இதை எடுத்தால் நாங்கள் இன்னும் சோனியாக்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஆக்கலாம் ஒன்று ஆக்கலாம் எனக்கு தொடப்பிரிவுகள் இருக்கு இதுக்கு இன்னும் நாங்கள் இலக்குவாக பிரிக்க முடியாது இவ்வாறான இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் எளிய நிகழ்ச்சிகள் என்று சொல்கிறோம் அதாவது இங்கே ஒரு பேறு மட்டும் காணப்படுகின்றது ஆகவே எளிய நிகழ்ச்சி என்றால் என்னென்று பார்த்துருக்கின்றோம் இவ்வாறு எளிய நிகழ்ச்சி அல்லாத மற்ற நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் கூட்டு நிகழ்ச்சி என்று சொல்கிறோம் இதில் இது இது இரண்டும் கூட்டு நிகழ்ச்சி அதே போல் இது இது ரெண்டும் கூட்டு நிகழ்ச்சிகள் இவை சில கூட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஆகும் இந்த உதாரணத்தில் அடுத்ததாக சமதகவுடைய பேறுகள் ஈக்குவலி லைக்லி அவுட்கம்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு பரிசோதனையில் சகல பேறுகளையும் எமக்கு பெறுவதற்கு சமதகவு இருக்குமாயின் பொசிபிலிட்டி சாத்தியப்பாடு 
அப்பரிசோதனை சம தகவுடைய பேர்களை கொண்டது என்று அழைக்கப்படுகின்றது உதாரணம் ஒன்று பார்ப்போம் கூடாத நாணயம் ஒன்று மேலே எறிந்து விழும் பக்கத்தை அவதானித்தல் இந்த பரிசோதனை எழுமாற்று பரிசோதனை நாங்கள் சிந்திப்போம் இங்கே மாதிரி வெளியங்களுக்கு ஹெச்டி அதாவது ஹெட் அல்லது டெய் இங்க நாணயம் கோடாதது என்பதால் இங்குள்ள பேறுகளில் எந்த ஒரு பேர்த்தை பெறுவதற்குமான இயலுமை சமனானது ஆகவே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த பரிசோதனை சம தகவுடைய பேறுகளை கொண்டது என்று சொல்லுகின்றோம் அதே போல் இன்னொரு பரிசோதனை பார்ப்போம் இங்கே பை ஒன்றினுள் மூன்று வெள்ள நிற பந்துகளும் அதே அளவிலான ஐந்து சிவப்பு நிற பந்துகளும் உள்ளன என கொள்வோம் அந்த பையில் இருந்து பந்து ஒன்று எழுமாறாக எடுத்து அதன் நிறத்தை அவதானித்தல் இந்த எழுமாட்டு பரிசோதனை நாங்கள் சிந்திப்போம் இங்கே எமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியமான பேறுகள் சாம்பல் ஸ்பேஸில் நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் எஸ் வெள்ளி நிற மாம்பல் கிடைத்தல் அல்லது சிவப்பு நிற மாம்பல் கிடைத்தல் எடுக்கும் பொழுது இங்கு ஒரே அளவிலான மாம்பல்கள் என்பதனால எங்களுக்கு எந்த ஒரு பேறு கிடைப்பதற்குமான இயலுமை சமனானது ஒரு வெள்ளி நிற பந்து எடுத்தால் சரி ஒரு சிவப்பு நிற பந்து எடுத்தால் சரி அதற்குரிய இயல் தகவு சமனானது ஆகவே இப்படிப்பட்ட பரிசோதனைகள் சம தகவுடைய பேறுகளை கொண்டது என்று நாங்கள் வரையறுக்கின்றோம் சில சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் இதனை வரையறுக்க முடியாது உதாரணமாக பை ஒன்றினுள்ள சில வித்துகள் அதில் ஒரு வித்து முளைத்தல் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட மாட்டோம் அந்த வித்து முளைத்தல் இன்னொரு வித்து முளைத்தல் இந்த ரெண்டுக்குமான இயல் தகவு சமனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது புறக்காரணிகள் தங்கி இருக்கின்றது அதன் பிறப்பு அது கொண்டுள்ள கட்டமைப்பு சூழல் தன்மை எங்கே பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு ஏதாவது பழுது வந்திருக்கோ இல்லையோ என்றது கொண்டு அது மாற்றமடையலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அதிலே எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு வித்து முளைப்பதற்குரிய சாத்தியப்பாடு இன்னொரு வித்து எடுத்து அது முளைப்பதற்குரிய சாத்தியப்பாட்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டும் சமனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பரிசோதனையானது சம தகவுடைய பேறுகளை கொண்டது அல்ல ஆகவே நாங்கள் சாராம்சமாக பின்வருவனவற்றை கற்றுள்ளோம் கிடைக்கக்கூடிய பேறுகள் தெரியுமாயினும் உறுதியாக கூற முடியாத பரிசோதனை வெளிமாற்று பரிசோதனை எனப்படும் என்பதையும் வெளிமாற்று பரிசோதனை ஒன்றில் கிடைக்கக்கூடிய சகல பேறுகளையும் அடக்கிய தொடரில் மாதிரி வழி எனப்படும் என்பதையும் மாதிரி வழியானது கேபிட்டல் எஸ்ஸினால் வகை குறிக்கப்படும் என்பதையும் ஒரு எழுமாற்று பரிசோதனைக்கான மாதிரி வழியை குறிப்பதற்கு நான் தொடை வழிவம் வெண்ணூறு நெய்யது மரவரிப்படம் என்பன பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதையும் நிகழ்ச்சி எனப்படுவது மாதிரி வழியின் ஒரு தொடப்பிரிவாகும் என்பதையும் அதிலும் ஒரு பேறு மாத்திரம் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் எளிய நிகழ்ச்சிகள் எனவும் எளிய நிகழ்ச்சிகள் அல்லாத நிகழ்ச்சிகள் கூட்டு நிகழ்ச்சிகள் எனவும் மேலும் ஜாதாயின் ஒரு சம தகவுடைய பரிசோதனையில் சகல பேறுகளையும் பெறுவதற்கு சம தகவு இருக்குமாறு அப்பரிசோதனை சம தகவுடைய பேறுகளை கொண்டு அழைக்கப்படும் நன்றி